தேவ சமூகத்தில் கூடி கத்திரை தொழுது கொள்ள கத்தர் பாராட்டினுடைய இறக்கங்களை நான் அதிகமாக நினைத்து கத்தரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் இந்த நாளிலும் கத்தருடைய வேதத்திலிருந்து ஒரு வேத பகுதியை நாம் சற்று சிந்திக்கலாம் பரிசுத்த லூக்க எழுதின சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்றாவது வசனம் லூக்கா பத்தொன்பது நாற்பத்தி மூன்று உன்னை சந்திக்கும் காலத்தை நீ அறியாமற் போனபடியினால் சத்துருக்கள் உன்னை சூழ மதில் போட்டு உன்னை வளைந்து கொண்டு எப்பக்கத்திலும் உன்னை நெருக்கி போதும் மகா சிநேகமும் இறக்கமும் நிறைந்த பரலோகத்து நல்ல பிதாவே இந்த நல்ல காலவிழைக்காய் தம்மை நன்றி நிறைந்த இருதயத்தோடு நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் இந்த காலையிலே நீ நீங்கள் மத்தியில் இருக்கிறீர் உங்களோட பிரசனத்திற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி சொல்லுகிற ஆண்டவரே இப்போது உங்களோட வார்த்தைகளுக்கு முன்பு தான் நாங்கள் கடந்து வந்திருக்கிறோம் கத்துடைய வார்த்தைகள் வல்லமையோடும் பரிசுத்தாவியோடும் முழு நிச்சயத்தோடும் புறப்பட்டு வரட்டும் என்று நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அடியனை மறைத்து கொள்ளும் நீர் மகிமைப்படுவீராக எல்லா துதியும் கனத்தையும் மகிமையும் உமக்கு செலுத்துகிறோம் ரட்சகர் நாமத்தில் வென்றுறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் வசனத்தை நான் வாசிக்க கேட்டோம் உன்னை சந்திக்கும் காலம் என்கிற ஒரு தலைப்பிலே தான் உங்களோடு கூட இந்த கால வழியில நான் பேசும்படியாக இருக்கிறேன் தேவனுடைய ஆவியானவர் என் இருதயத்தில் வைத்து இந்த வசனத்தை கொண்டு உங்களோடு சொற்ப நேரம் தேவன் எனக்கு என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை உங்களுக்கு சொல்லும்படியாக நான் விரும்புகிறேன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து எருசிலேமை பார்த்து இவ்விதமாய் சொன்ன ஒரு வார்த்தையாய் காணப்படுகிறது உன்னை சந்திக்கும் காலத்தை நீ அறியாமல் போனாய் என்று சொல்லி இன்றைக்கு நம்மையும் கத்தர் சந்திக்கும்படியாய் விரும்புகிறார் ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஏதோ ஒரு காரியத்தை நம் வாழ்க்கையில் நிறைவேற்றும்படி அவர் நம்மை சந்திக்க எப்போதும் ஆயத்தம் உள்ளவராய் காணப்படுகிறார் என்பதை நாம் நன்றாய் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் எரேமியா திற்க தரிசன புஸ்தகம் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிற வேளையில அங்க வசனம் இப்படியாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாபிலோனிலே எழுபது வருஷம் நிறைவேறின பின்பு நான் உங்களை சந்தித்து உங்களை இவ்விடத்திற்கு திரும்பி வர பண்ணும்படிக்கு உங்கள் மேலின் நல் வார்த்தையை நிறைவேற பண்ணுவேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நன்றாய் கவனியுங்கள் வசனத்தில் இரேமியா சொல்லுகிறார் பாபிலோனிலே எழுபது வருஷம் நிறைவேறின பின்பு நான் உங்களை என்ன செய்வேன் சந்திப்பேன் அப்ப கத்தர் இஸ்ரேல் ஜனங்களை சந்திப்பதற்கு ஒரு கால திட்டத்தை வைத்திருந்தார் என்ன திட்டம் எழுபது வருஷங்கள் நிறைவேறின பிறகு நான் உங்களை என்ன செய்வேன் சந்திப்பேன் அப்படி சந்திப்பதின் நோக்கம் என்ன நான் உங்களை திரும்பி இவ்விடத்திற்கு என்ன செய்வேன் வரப்பண்ணுவேன் வரப்படி நான் செய்கிற காரியம் என்ன என் நல் வார்த்தைகள் எல்லாவற்றையும் என்ன செய்வேன் நிறைவேற்றுவேன் நன்றாய் கவனியுங்கள் கத்தர் குறிப்பிட்ட காலத்திலே சந்திக்கிறவராய் காணப்படுகிறார் எதற்கு என்று நான் வசனத்தில் நான் வாசித்தோ உன்னை திரும்பி வர பண்ணுவதற்கு இந்த தேசத்திற்கு மாத்திரமல்ல அப்பொழுது என்ன செய்வாராம் என் வார்த்தைகளை எல்லாவற்றையும் நான் என்ன செய்வேன் நிறைவேற்றுவேன் என்று சொல்கிறார் நான் வசனத்தை சற்று வாசிப்போமானால் வசனத்தில் இவ்விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறத 
நாம் பார்க்க முடியும் வாசிப்போமா எசேக்கில் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் அவசரத்தை நான் வாசிக்கலாம் நான் சொல்லும் வார்த்தை நிறைவேறும் இனி தாமதியாது கலக வீட்டாரே உங்கள் நாட்களில் நான் வார்த்தையை சொல்லுவேன் அது நிறைவேறவும் பண்ணுவேன் என்று கத்தராகி ஆண்டவர் உரைக்கிறார் என்று சொல் கடைசி வசல் இருபத்தி எட்டு ஆகையால் என் வார்த்தைகளில் ஒன்றாகிலும் இனி தாமதிப்பது இல்லை என்று கத்தராகி ஆண்டவர் உரைக்கிறார் நான் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறும் என்று கத்தராகி ஆண்டவர் உரைக்கிறார் என்று அவர்களோடு சொல்லுகின்றார் தேவன் சொன்ன வார்த்தை நிச்சயமா என்ன செய்யும் நிறைவேறியே ஆகும் அதை யோசிப்பு சொல்லும் போது அவன் நிமிதமாய் சொல்லுகிறத நாம் பார்க்க முடியும் ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் ஐம்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்தை நாம் பார்ப்போம் யோசிப்பு தன் சகோதரரை நோக்கி மரணமடைய போகிறேன் உங்களை நிச்சயமாய் சந்தித்து நீங்கள் இந்த தேசத்தை விட்டு தான் ஆபிரகாமுக்கு ஈசாக்கு யாக்கோபுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்திருக்கிற தேசத்திற்கு போக பண்ணுவார் என்று சொன்னது என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது நன்றாய் கவனிப்போ தேவன் சந்திக்கிறது எப்படியா நிச்சயமாய் சந்திப்பார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த காலை வழியில் நன்றாய் கவனியுங்கள் அவர் சந்தியாமல் இருக்கிறவர் அல்ல நிச்சயமாக உறுதியாகவே உங்களை அவர் என்ன செய்கிறவர் சந்திக்கிறவர் சந்தித்தவர் செய்கிற காரியம் என்ன தம்முடைய வார்த்தைகளை எல்லாம் அவர் நிறைவேற்றுகிறவராய் காணப்படுகிறார் அது இனி என்ன செய்யாது தாமதிப்பது இல்லை என்றும் நான் என் நாட்களில் நிறைவேற்றுவேன் என்றும் கத்த திட்டம் திட்டமும் தெளிவுமாய் சொல்லுகிறத நாம் அசரத்தை கொண்டு வாசிக்க கேட்டோம் ஆகினால் தேவன் சந்திக்கிற காலம் எது என்றும் எதற்காக நம்மை சந்திக்க வருகிறார் என்றும் இந்த காலை வழியில் சில உதாரணங்களை கொண்டு வேதத்தின் சில உதாரணங்களை கொண்டு நாம் சற்று சிந்திக்க போகிறோம் வசனத்தை வாசிப்போம் ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் முதலாவது காரியம் ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலிருந்து பத்தாம் வசனம் பதினான்காம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் அப்பொழுது அவர் ஒரு உற்பவ கால திட்டத்தில் ஒரு உற்பவ கால திட்டத்தில் நிச்சயமாய் உன்னிடத்திற்கு திரும்ப வருவேன் ஒரு குமாரன் இருப்பான் என்று சாரால் அவளுக்கு சாரால் அவளுக்கு பின்புறமாய் கூடார வாசலில் இதை கேட்டுக் கொண்டிருந்தால் பதினான்காம் வசனம் கத்தரால் ஆகாத காரியம் வேண்டுமானால் தேவனால் அழைக்கப்பட்ட தேவ மனுஷன் ஆகிய ஆபிரகாமை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் கத்தருடைய அழைத்த அழைப்பு கத்தருடைய ஆசீர்வதிப்பே என்று சொன்ன வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாம் அடங்கி இருக்கிறது பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் லோத்துடைய மந்தமைப்பருக்கும் ஆபிரகாமுடைய மந்தமைப்பருக்கும் வாக்குவாதம் உண்டாகி அவர்கள் இருவரும் பிரிந்து போன காரியங்களை நாம் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் பதினான்காம் அதிகாரத்தில் லோத்தை சிறைப்பட்டு போனதையும் அவனை திருப்பி கொண்டு வந்ததையும் நான் கத்துடைய வசனத்தின் மூலமாய் நான் வாசிக்க நேர்ந்திருக்கிறது பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் நான் வாசிக்கும் போது 
கத்தரவனிடத்துல மறுபடியுமாய் வாக்கு தத்துவங்களை கொடுக்கிறத நாம் பார்க்க முடியும் அவனுக்கு கத்தர் சொல்லும் போது இவ்விதமாய் சொன்னான் நீ பயப்படாது நான் உனக்கு மகா பெரிய பலனும் கேடகமா இருக்கிறேன் என்று சொல்லி சொன்னார் அதற்கு ஆபரகா ஒரு பலியை செலுத்தினான் செலுத்தின பிறகு கத்தர் அவனோடு பேசின காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த உன்னுடைய கற்ப பிறப்பான ஜனங்கள் எல்லாரும் தங்களுடையதல்லாத அந்நிய தேசத்திலே அவர் நானூறு வருஷம் உபத்திரவப்படுவார்கள் பின்பு அவர்கள் மிகுந்த பொருட்களுடனே என்ன செய்வார்கள் புறப்பட்டு வருவாள் என்று பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் சொன்னார் பதினாறாம் அதிகாரத்திலே ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஒன்று ஆரம்பிக்கிறது அங்கே சாரால் ஆகாரை ஆபிரகாமுக்கு கொடுக்கிறாள் அங்கே ஆகார் கற்பவதியான போது தன் நாச்சியாரை அற்பமா என்ன எண்ணி அங்கே ஆகாரை வீட்டை விட்டு விரட்டுகிற காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் கத்தர் மறுபடியும் ஆபிரகாமோடு பேசுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் கத்தர் அவனை அழைத்து வானத்து நட்சத்திரங்களில் காட்டி இவைகளை போல சந்ததி எப்படி இருக்கும் மிகவும் திரளாயிருக்கும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் அவனுக்கு வாக்கு தத்துவங்கள் கொடுத்தார் நீங்க பாருங்க வசனத்தை வாசிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் பதினேழாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தை பாருங்கள் நான் உன்னோட பண்ணுகிற உடன்படிக்கை என்னவென்றால் நீ திரளான ஜாதிகளுக்கு என்ன ஆவாய் தகப்பனாவாய் என்று சொல்லி சொன்னார் அதற்கு பிறகு விருத்த செய்த உடன்படிக்கை அவர்கள் கை கொள்ளுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் பதினெட்டாம் அதிகாரத்திற்கு வரும்போது கத்தர் ஆபிரகாமை சந்திக்க முடியா என்ன செய்கிறார்கள் வருகிறார்கள் இந்த வசனத்துல முதல் வசனத்தை பாருங்கள் பின்பு கத்தர் மம்ரேயின் சம பூமியிலே அவனுக்கு என்ன செய்தார் தரிசனமானார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது மம்ரே என்று சொன்னால் கொழுமையானது என்று அர்த்தம் கொழுமையான ஒரு தேசம் அது மம்ரே அந்த மம்ரேயின் சம பூமியிலே கத்தர் ஆபிரகாமுக்கு என்னானார் தரிசனம் கொடுக்கிறார் தரிசனம் கொடுத்துத்தான் அங்கே வசனத்தில் நான் வாசிக்கிறோம் அங்கே பத்தாவது வசனத்தை வாசித்தோம் ஒரு உற்பவ கால திட்டத்தில் நிச்சயமாய் உன்னிடத்திற்கு என்ன செய்வேன் திரும்ப வருவே பதினான்காம் வசனத்தில் அதை இன்னும் உறுதிப்படுத்தும்படியாக கத்தர் சொல்லுகிறார் கத்தரால் ஆகாத காரியம் ஒன்று உண்டு நான் நிச்சயமாய் உற்பவ கால திட்டத்தில் உன்னிடத்திற்கு என்ன செய்வேன் வருவே அப்பொழுது சாரால் ஒரு குமாரனை வைத்திருப்பார் இந்த காலை வெளியில தேவன் வாக்கு தத்தத்தை கொடுப்பதற்காக திரும்ப வருவேன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் வாக்கு தத்தத்தை நிறைவேற்றும்படிக்கு கத்தர் உண்மையுள்ளவராய் காணப்படுகிறார் நம்முடைய தேவன் வாக்கு தத்தங்களின் தேவனாய் காணப்படுகிறவர் பாருங்கள் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது நீங்கள் வாசித்தீர்கள் பதினேழாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தில் நீ திரளான சாதிகளுக்கு யாராய் மாறுவாய் தகப்பனாய் மாறுவாய் ஆனால் ஆபரகாம் சொல்லும் போது அங்கே இவ்விதமாய் சொல்லுகிறத நான் வசனத்தை கொண்டு பார்க்கிறோம் பார்ப்போமா ஆபரகாம் சொல்லுகிற வார்த்தையே பதினைந்தாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் அவசரத்தை நான் வாசிப்போம் பின்பு ஆபரகாம் கத்தராகிய ஆண்டவரே அடியேருக்கு என்ன தருவி நான் பிள்ளை இல்லாமல் இருக்கிறேனே மூன்றாவது வசனம் பின்னும் ஆபரம் தேவரை எனக்கு புத்திர சந்தானம் அருளவில்லையே எனக்கு இன்னும் நீர் கொடுக்கவில்லையே நீர் கொடுத்ததெல்லாம் என்னவென்று சொன்னால் வாக்கு தத்தங்களை மட்டும் கொடுத்திருக்கிறேன் எப்பொழுது ஆண்டவரே இவைகள் எல்லாம் நிறைவேற்றுவேன் ஆகினால்தான் கத்தர் சொல்லும் போது சொல்கிறார் ஒரு உற்பவ கால திட்டத்தில் நான் உன்னிடத்திற்கு திரும்ப வந்து உன்னை என்ன செய்வேன் சந்திப்பே அப்பொழுது நான் கொடுத்த வாக்கு தத்தம் என்ன செய்திருக்கும் நிறைவேறி இருக்கும் ஒரு சொல்லுவோமா கத்தர் சந்திக்கிற காலத்தில் 
கத்த சகலவற்றை நிறைவேற்றி முடிக்கிறவராய் காணப்படுவார் வசனத்தில் வாசிப்போமானால் நன்றாய் புரிந்து கொள்ள முடியும் திரளான சாதிகளுக்கு நீ யாராய் மாறுவாய் தகப்பனாய் ஆனால் பெயர் சொல்ல ஒன்று கூட இல்லை ஆனால் கத்தனுடைய வாக்கு தத்தமோ பெரிதாயிருக்கிறது அருமையானவர்களே கத்தனுடைய வாக்கு தத்தத்தை குறித்து நாம் சற்று கவனிக்க வேண்டியது அவசியமான ஒரு காரியம் ரோமருக்கு எழுது நிறுவம் நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாம் அவசரத்தில் இருந்து நான் வாசிப்போமானால் இப்படி நான் வாசிக்க முடியும் அநேக ஜாதிகளுக்கு உன்னை தகப்பனாக ஏற்படுத்துவேன் என்று எழுதி இருக்கிறபடி அவன் தான் விசுவாசித்தவருமாய் அவர் தான் விசுவாசித்தவருமாய் மருத்துவரை உயிர்ப்பித்து இல்லாதவர்களை இருக்கிறவர்களை போல அழைக்கிறவருமாய் இருக்கிறேன் தேவனுக்கு முன்பாக இருக்கிறேன் விவசாயத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற காரியம் என்ன வசனம் சொல்லுகிறது திரளான ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாவதற்கு என்ன செய்து ஏற்படுத்துவேன் என்று ஏற்படுத்தினேன் என்று எழுதி இருக்கிறபடி அவன் தான் விசுவாசித்தவருமாய் அவன் தான் விசுவாசித்தவருமாய் மரித்தோரை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கு இருக்கிறவர்களை போல அழைக்கிறவருமாயிருக்கிற கத்த நல்ல கவனிங்க அவர் யாரை விசுவாசித்தான் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மறித்தோரை உயிர்ப்பிக்கிறவர் அடுத்தது என்ன செய்கிறவர் இல்லாதவர்களை இருக்கிறதை போல என்ன செய்கிறவர் அழைக்கிற கத்தர் மரித்தோரை உயிர்ப்பிக்கிற கத்தர் அவர் இல்லாதவர்களை இருக்கிறவர்களை போல அவர் என்ன செய்கிறவர் கூப்பிடுகிறவர் ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்தார் பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாயிருந்தது ஆழத்தின் மேல் இருள் இருந்தது வெளிச்சம் இல்லை ஆனால் கத்த சொல்லும் போது சொன்னார் வெளிச்சம் உண்டாக கிடவது என்று சொல்லி வெளிச்சம் இல்லை ஆனால் இருக்கிறது போல என்ன செய்தார் அழைத்தார் இருளில் இருந்து வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்கப்படின தேவன் நம்முடைய தேவனாய் காணப்படுகிறவர் கத்துடைய மக்களே இல்லாதவர்களை அழைக்கிற கத்தர் பெயரை தான் விசுவாசத்தை என்ன செய்திருந்தான் வைத்திருந்தான் இன்னைக்கு நாம் அப்படிப்பட்டவர் மேல் விசுவாசம் வைத்திருக்கிறோமா அந்த பதினேழாவது சுவசனத்தை அந்த விட்ட பகுதியில் இருந்து தொடர்ந்து வாசிப்போமா இல்லாதவர்களை இருக்கிறவர்களை போல் அழைக்கிறோமா இருக்கிற இருக்கிற தேவனுக்கு முன்பாக நாம் எல்லாருக்கும் அவன் என்ன தகப்பனான அடுத்த இருபதாவது வசனத்தை பாருங்க தேவனுடைய வாக்கு தத்தத்தை குறித்து அவன் அவிசுவாசமா என்ன செய்யாமல் சந்தேகப்படாமல் இன்னைக்கு அநேக சந்தர்ப்பங்களிலே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சந்தேகம் வருகிறது கத்த செய்வாரா கத்தரால் செய்யக்கூடுமா கத்தருடைய பிள்ளைகளே நான் ஒன்றை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் தேவன் சர்வ வல்லவராயிருக்கிறவர் அவரால் செய்யக்கூடாத ஒரு காரியம் இல்லை என்பதை நான் நன்றாய் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் நேற்றைய தினத்தில் ஒரு சாட்சி ஒன்றை வாசித்தேன் ஒரு ஊழியக்காரராக இருக்கிற ஒருவர் விதமாக எழுதியிருந்தார் தான் மிகுதியும் பெரிய ஒரு பிஸ்னஸ் செய்து அந்மிகுதியாய் கடன் விட்டு போய்விட்டார் கடனை அடைக்க நிர்வாகம் இல்லை என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை கடன்காரர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நெருக்கி அந்த கடனோடு கூட வட்டியையும் கூட சேர்த்து சேர்த்து சொல்லி கொண்டிருந்தார்கள் என்ன செய்வது என்று தெரியாதபடிக்கு கடைசி அவர் செய்த ஒரே ஒரு காரியம் கதவை வீட்டை வீட்டில் கதவை அடைத்து விட்டு நெடுஞ்சாங்கடையாய் தேவ சமூகத்தில் விழுந்து கத்தரை நோக்கி கெஞ்சினாரா அன்றவரை இவ்வளவு பெரிய கடன் இருக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் கடன் தொகை ஏறி கொண்டிருக்கிறது வட்டியோடு கூட இதை அடைக்க எனக்கு நிர்வாகம் இல்லை உண்மை தவிர எனக்கு யாரும் இல்லை ஆண்டவரை 
நீதான் எனக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி கத்திரத்தில் கெஞ்சினார் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஒரு நண்பர் அவரை தேடி வந்து அவரை பார்த்து சொன்னாரா உங்களுக்கு நான் சொற்ப பணத்தை கொடுக்கிறேன் இந்த பணத்தை வைத்து கொண்டு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு புதிய தொழிலை தொடங்குங்கள் கத்தர் உங்களோடு கூட இருந்து உங்களை ஆசிரிப்பார் கடன் பாரம் எல்லாம் மறையுமே என்று சொல்லி சொன்னார் அவர் செய்த ஒரே ஒரு காரியம் தான் யார் யாரிடத்துல எல்லாம் கடன் வாங்கினாரோ அவள் எல்லாரும் கூப்பிட்டார் சர சொற்ப காலம் கொஞ்சம் அமைதியாயிருங்கள் உங்களுடைய உங்களிடத்துல வாங்கின எல்லா கடன்களையும் நான் கொடுத்து தீர்ப்பேன் தயவுசு வட்டி மட்டும் இடத்துல கேட்க வேண்டாம் உங்களுக்கு இதுவரைக்கும் இருக்கிற அந்த பணத்துக்குரிய வட்டியோடு கூடிய இருக்கிற பணத்தை நான் தருகிறேன் இனியும் வட்டி சேர்க்க வேண்டாம் என்று சொல்லி அவர்களோடு சொல்லி விட்டாரா ஒவ்வொரு நாளும் கத்தருடைய சமூகத்தில் பல மணி நேரங்கள் அழுது செபிக்கிறவராய் காணப்பட்டார் புதிய தொழிலை தொடங்கினார் கத்தர் அபரிதமாய் ஆசிர்வதிக்க ஆரம்பித்தார் அவர் நினைத்ததை பார்க்கிற அதிகமான ஆசீர்வாதம் ஒவ்வொரு கூப்பிட்டு கடன்களை அவரவர்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பித்தார் எவ்வளவு தெரியுமா இருநூற்றி நாற்பது கோடி ரூபாய் ஒரு ரூபாய் ஒரு கோடி ரெண்டு கோடி இல்ல இருநூற்றி நாற்பது கோடி ரூபாய் அப்படி என்ன எவ்வளவு பெரிய தொழில் அதிபராக இருந்திருக்க வேண்டும் அத்தனை கடன்களை அடைத்து விட்டு கடைசியாய் கத்தரை பார்த்து சொன்னாராம் ஆண்டவரே போதும் ஐயா நான் இனி உம்முடைய ஊழியத்தை செய்யும்படியாய் உமக்கு சாட்சியாய் நான் வருகிறேன் என்று சொல்லி அவர் சாட்சியாய் இன்றைக்கு எல்லா உலகத்தின் பல பகுதிகளுக்கும் கடந்து சென்று ஊழியத்தை செய்து வருகிறார் ஏன் இதை சொல்கிறேன் நம்முடைய தேவன் எல்லாவற்றையும் செய்ய எப்படிப்பட்டவர் வல்லவராயிருக்கிறார் அவருடைய சமூகத்தை தேடுகிற மனுஷர் ஒருவரையும் அவர் வெட்கப்படுத்துகிறதே இல்லையா அவர் மனித்தோரை உயிர்வோடு எழுப்புகிறவரும் இல்லாதவர்கள் இருக்கிறவர்களை போல என்ன செய்கிறவர் அழைக்கிறவர் அவர் வாக்கு திட்டப்படுகிறதை குறித்து என்ன செய்யாதே அவிசுவாசப்படாதே சந்தேகப்படாதே இன்னைக்கு சந்தேகம் என்கிற பிசாசை நம்முடைய உள்ளத்தில் ஆழத்தில் வருவித்துக் கொள்கிறபடியால் தான் இன்னும் பெற்றுக் கொள்ளாமல் காணப்படுகிறோம் அபியான பக்தராய் யாக்கோபு சொல்லும் போது இவ்விதமாய் சொல்லுகிறார் தேவனத்தில் சந்தேகப்படாமல் என்ன செய்ய கணவன் கேட்க கணவன் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது வசனத்தை வாசிப்போமா யாக்கோபி நிருபம் முதலாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் நினைக்கிறேன் ஆனாலும் அவன் எவ்வளவாயிலும் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசத்தோட கேட்க கடவன் சந்தேகப்படுகிறவன் காற்றினால் அடிபட்டு அலைகிற கடலில் அழைக்கிற செய்கிறார் எதற்கு ஒப்பிட்டு சொன்னா தெரியுமா காற்றினால் அலைபட்டு அலைகிற கடலின் அலைக்கு எப்படி இருக்கிறார் அலை எண்ணத்தை கொண்டு வரும் தெரியுமா கடற்கரைக்கு சமுத்திரத்தில் இருக்க எல்லா குப்பையும் கொண்டு வந்து என்ன செய்யும் கரையிலே ஒதுக்கும் இன்னைக்கு நாம் தேவனத்தில் சந்தேகப்படாதபடிக்கு கேட்போமானால் நிச்சயமாய் கத்தர் என்ன செய்ய வல்லவர் கொடுக்க வல்லவர் அவன் சந்தேகப்படாமல் அவன் செய்த காரியம் என்ன ஆபரகாம் அவன் கத்தரிடத்தில் என்ன செய்தானா விசுவாசம் வைத்து தேவன் வாக்கு தத்தம் அணினதை நிறைவேற்ற வல்லவராக இருக்கிறார் என்று முழு நிச்சயமாய் நம்பி தேவனை என்ன செய்ய ஆரம்பித்தார் மகிமைப்படுத்தினான் செலுத்த ஆரம்பித்தார் ஆண்டவரே நீ செய்ய வல்லவர் நீ செய்ய வல்லவர் எனக்கு நீ செய்வீர் என்று சொல்லி ஸ்தோத்திரிக்க ஆரம்பித்து விட்டார் கத்தரை மகிமைப்படுத்த ஆரம்பித்தார் மகிமைப்படுத்த மகிமைப்படுத்த கத்தர வேதம் சொல்லுகிறது அவன் விசுவாசித்ததை என்ன செய்தார் பெற்று கொண்டான் என்று வசரத்தில் வாசிக்கிறோம் கத்தர் வாக்கு தத்தத்தை நிறைவேற்ற வல்லவர் ஐயா ஏன் என்று சொன்னால் வசனத்தில் நன்றாய் கவனியுங்கள் வாக்கு தத்தம் மணினவர் தன்னிலும் பெரியவர் ஒருவரும் இல்லாதபடியினாலே தமது பேரிலேயே என்ன செய்திருக்கிறார் அவர் ஆணையிட்டு வாக்கு தத்தம் கொடுத்திருக்கிறார் அவரை பார்க்கிலும் பெரியவர் இந்த உலகத்தில் இல்லையா எந்த ஆணையும் பெரியவர்கள் பேரில் ஆணையிட்டு கொடுக்கப்படும் ஆனால் 
தம்மை பார்க்கல பெரியவர் ஒருவரும் இல்லாதபடியாலே தமது பேரிலே அவர் நேசிதவர் ஆணையிட்டவர் ஐயா அவர் ஒரு நாள் போய் சொல்ல மாட்டார் வாக்கு தவற மாட்டார் நிச்சயமாய் நிறைவேற்றிய ஆவார் அவர் ஆபிரகாமுக்கு சொன்ன வார்த்தை நிறைவேற்றும் அளவு கத்தர் உண்மையுள்ளவராய் காணப்பட்டார் அவன் அவரை விசுவாசித்தான் அநேக ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாய் அவன் என்ன செய்யப்பட்டான் மாற்றப்பட்டான் வசனத்தை சொல்கிறத பாருங்கள் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் ஆதி ஆகமத்தின் புஸ்தகம் முதல் வசனத்தை வாசிப்போம் ஆதி ஆகம இருபத்தி ஒன்று தேவன் தாம் சொல்லி இருந்தபடி சாரால் பேரில் கடாட்சமானார் கத்தர் தாம் உரைத்தபடி சாராளுக்கு என்ன செய்தார் செய்தார் என்னத்தை செய்தார் திரளானுக்கு தகப்பனாவதற்கு கத்தர் வழியை என்ன செய்திருந்தார் உண்டாக்கினார் இந்த காலையில கத்தருடைய ஜனமே தேவன் எதற்கு நம்மை சந்திக்கிறார் என்று சொன்னால் நான் வாக்கு தத்தத்தை நிறைவேற்றுவேன் என்று நம்மை உணர்த்தி காட்டும்படிக்கு நம் அறிந்து கொள்ளும்படிக்கு கத்த நம்மை தேடி வருகிறவராய் காணப்படுகிறார் அவர் நிச்சயமாய் வாக்கு தத்தத்தை நிறைவேற்றுவார் அப்போ ஸ்நாய் பவுல் சொல்லும் போது சொல்லுகிறார் ரெண்டு குறைஞ்சர் முதலாம் அதிகாரத்துல இவ்விதமாய் எழுதப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாம் கிறிஸ்தியேசுக்குள் ஆகினால் வாக்கு தத்தத்தை நிறைவேற்றுவதற்காய் தேவன் நம்மை சந்திக்கிறவராய் காணப்படுகிறார் இரண்டாவது காரியம் யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு வசனங்களை வாசிப்போம் யாத்ராவும் மூன்று பதினாறு பதினேழு என்பவருடைய தேவனாயிருக்கிற உங்கள் பிதாக்குடைய தேவனாய கர்த்தர் எனக்கு தரிசனமாகி உங்களை நிச்சயமாய் சந்தித்து உங்களுக்கு எகிப்தில் செய்யப்பட்டதை கண்டேன் என்றும் நான் எகிப்தின் சிறுமையிலிருந்து நீக்கி பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசமாகிய காணானியர் பாருங்க வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற காரியம் கத்தர் எனக்கு தரிசனமாகி உங்களை நிச்சயமாய் சந்தித்து எகிப்திலே உங்களுக்கு செய்யப்பட்டதை என்ன செய்தே கண்டே கத்தர் சந்திக்கிற காலம் எப்பொழுது கத்தர் சொல்லும் போது ஆபிரகாமுக்கே அந்த வார்த்தையை சொல்லும் போது சொன்னார் என்ன சொன்னார் ஆதி ஆகமத்தின் புஸ்தகம் பதினான்காம் அதிகாரத்துக்குள்ள பதினைந்தாம் அதிகாரத்துக்குள்ள வருவோமா வாசிப்போமா பதிமூன்றாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் அப்பொழுது அவர் ஆபிரகாமை நோக்கி உன் சந்ததி யார் அவர்களால் உபத்திரவப்படுவார்கள் கத்தர் எப்பொழுது சந்தித்தார் நானூறாவது வருஷம் என்ன செய்த போது நிறைவேறின போது பனிரெண்டாம் அதிகாரம் கடைசி வசனத்தை வாசிப்போமா யாத்திராகம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் கடைசி வசனம் அன்றைய தினமே கத்தர் இஸ்ரவேல் புத்திரரை சரியான கால திட்டத்திலே தேவன் நம்மை சந்தித்து என்ன செய்கிறவர் விடுவிக்கிறவராய் காணப்படுகிறவர் உங்களையும் என்னையும் விடுவிக்கும்படியாய் தேவர் ஒரு கால திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் அந்நாளிலே நிச்சயமாய் கத்தர் நம்ம என்ன செய்வார் சந்திப்பார் யோசிப்பு தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார் எகிப்து தேசத்திலே கத்த நிச்சயமாய் உங்களை என்ன செய்து 
சந்தித்து இவ்விடத்தில் இருந்து என்ன செய்வார் உங்களை புறப்பட பண்ணுவார் என்று சொல்கிறார் தீர்க்க தரிசன வார்த்தை என்ன செய்தது நிறைவேறிற்று கத்தர் சொன்ன வார்த்தை அச்சர பிரகாரம் என்ன செய்தது நிறைவேறிற்று அதற்காகத்தான் மோசைய சந்திக்கும்படிக்கு தேவன் முச்சடியில அவனை கத்த சண்டிக்க ஆரம்பித்தார் காரணம் என்ன தெரியுமா மோசைய சந்திக்க காரணம் என்ன அப்போ சில நடவடிக்கைகளின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரத்தில் அவசரத்தை வாசிப்போம் அப்போ சில நடவடிக்கைகளின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் வாசிப்போமா வசனம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை வாசிங்கள் அவனுக்கு நாற்பது வயதான போது இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய தன் சகோதரரை கண்டு சந்திக்கும்படி அவன் இருதயத்தில் என்ன செய்தது எண்ணம் வந்தது இவனோ எங்கே வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறான் பார்வோடிய குமாரத்தின் அரண்மனையிலே வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறான் யார் இவன் எபிரேயன் ஆனால் எகிப்துடைய சகல சாஸ்திரத்தை கற்று தேறினவன் வல்லவனாய் காணப்பட்டவன் பார்வோடிய குமாரத்தின் மகன் என்று அழைக்கப்பட்டவன் இனி பட்டத்திற்கு வருவதற்கு ஏதுவான எல்லா தகுதிகளும் அவனுக்கு உண்டு ஆனால் அவனுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் வந்தது தன் சகோதரரை அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் பார்க்க வேண்டும் இந்த எகிப்தியர் எல்லாம் தன்னுடைய சகோதரர் எனக்கு ஒரு சகோதர கூட்டம் ஒன்று உண்டு அவர்கள் யார் என்றால் அவர் இஸ்ரவேலர் அந்த எண்ணத்தை கத்தர் அவனுக்குள்ள என்ன செய்தார் கொடுத்தார் சந்திக்கும்படியாக அவன் புறப்பட்டு வந்தான் தன் கையினால இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ரட்சிப்பு கிடைக்கும் என்று அவர்கள் விசுவாசிப்பார் என்று பார்த்தார் ஆனால் காரியம் மாறுதலாய் போய்விட்டது நான் இந்த காலை வழியில் உங்களோடு சொல்ல விரும்புகிறேன் மறுபடியும் தேவன் அவனை சந்திக்கும்படிக்கு ஒரே பெண் தேவ பருவதத்தில் எண்பதாவது வயதில் அவனை சந்திக்க திட்டம் கொண்டார் முற்றடி நடுவில் அவனுக்கு காட்சி கொடுத்து மோசையே இந்த ஜனத்தை விடுவித்து வரும்படிக்கு நான் உன் என்ன செய்வேன் அனுப்புவேன் வா என்று சொல்லுகிறார் காரணம் என்ன அவனுக்குள்ளேதான் ஒரு வைராக்கியம் இருக்கிறது அவனுக்குள்ளே தான் ஒரு தன் சகோதரி குறித்த எண்ணத்தினாலே நிறைந்திருக்கிறவன் என் சகோதரர் இனி பாடுபடக்கூடாது என் சகோதரர் அடிமத்தனத்திலே காணப்படக்கூடாது என் சகோதரர் இந்த புறஜாதியாவுடைய கையிலே இன்னும் உபத்திரவப்படக்கூடாது என்கிற ஒரு எண்ணம் அவனுக்குள்ளே காணப்பட்டது ஆகினால் தான் கத்தர் மோசையை தெரிந்து கொண்டார் அருமையான கத்தருடைய ஜனமே நான் இந்த காலை வழியில் ஒன்று சொல்லுகிறேன் நம்முடைய தேசத்தின் ஜனத்திற்காக எவர்கள் ஆத்தம வாரம் கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களை தான் கத்தர் அழைக்கிறவராய் காணப்படுகிறார் தம்முடைய வைமையான ஊழியத்திற்கு ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டுமே ஜனங்கள் கத்தருக்கு சாட்சிகளாய் மாற வேண்டுமே ஒருவராய் நிறைவாக்கிறாய் போக கூடாது என்கிற ஆத்தம பாரம் உடையவர்களை கத்தர் சந்திக்க விரும்புகிறார் வசனத்தில் வாசிப்போமானால் ரோமருக்கு எழுதிய பத்தாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் இவ்விதமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது ரோமர் பத்து ஒன்று சகோதரரை சகோதரரே இஸ்ரேலே ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பது என் இருதயத்தின் விருப்பமும் நான் தேவனை நோக்கி செய்யோ விண்ணப்பமும் ஆயிருக்கிறது அப்போ பவுடிய இருதயத்தின் விருப்பம் அல்லாம் என்ன என்று சொன்னார் இஸ்ரேலர் என்ன செய்யப்பட வேண்டும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் ஆயினா தார்ந்த பவுலை கொண்டு கத்தர் பலத்த கிரியை செய்கிறவராய் காணப்பட்டார் இன்னைக்கு நமக்குள்ளே அந்த வாஞ்சை விருப்போ அந்த தாகோ அந்த பார நமக்குள்ளே காணப்படுகிறதா எனக்கு சுற்றிலும் இருக்கிற ஏராளமான ஜனங்கள் அழிவுக்கிறாய் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்களே இந்த ஜனங்களை சந்திக்கும்படிக்கு ஆண்டவரே நீர் எப்படியாய் கிரியை செய்யும் என்கிற ஒரு ஜப வாஞ்சை ஒரு ஆத்தும பார நமக்குள்ளே காணப்படுகிறதா நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் அது போதும் என் குடும்ப ரட்சிக்கப்பட்டது அது போதும் இல்லை இல்லை கத்தர் உங்களிடத்துல கணக்கு கேட்பாரே உங்க பிள்ளைகளை குறித்து உங்களிடத்துல கணக்கு கேட்பாரே நீங்கள் என்ன சொல்லுவீர்கள் எத்தனையோ பிள்ளைகள் ரட்சிக்கப்பட்டு இன்னைக்கு விக்கிரகத்தை சேவிக்கும்படிக்கு திரும்பி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் 
அவர்களை பார்க்கும் போது இல்லை ஆயன் இறுதியம் வேதனைப்படுகிறது கத்தருடைய மக்களே இந்த காலவெளி நமக்குள் ஒரு ஆத்தும பார வரட்டும் எங்களோடு இருக்கிறவர்கள் என்னோட பக்கத்து வீட்டிலே இருக்கிறவர்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என் தெருவிலே இருக்கிற ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்கிற ஒரு பார நமக்குள்ளே வரட்டும் அதற்காகத்தான் கத்தர் மோசை என செய்தார் சந்திக்கிறவராய் காணப்பட்டார் இவன் தான் ஏற்ற மனுஷன் காரணம் இவனுக்குள்ள அந்த பாரம் இருக்கிறது இவனை கொண்டுதான் இஸ்ரேல் ஜனங்களை என்ன செய்ய வேண்டும் விடுவிக்க வேண்டும் என்று கத்தர் சித்தம் கொண்டு அவனை சந்திக்கிறவராய் காணப்பட்டார் எதற்கு என்று சொன்னால் நம்முடைய ஜனமாய் இஸ்ரவேலர் விடுதலையாக்கப்பட்டு அவர் வாக்கு தத்தது தேசத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் அவர்கள் கொண்டு போய் விடவிட வேண்டும் காரணம் என்ன என்று சொன்னால் ஆபிரகாமுக்கு நான் என்ன செய்திருக்கிறேன் வாக்கு தத்தம் பண்ணி இருக்கிறேன் காலை வழியில நம்முடைய வாழ்க்கையில மற்ற ஜனங்களை விடுவிக்கும் படிக்கு நாம் திறப்பின் வாசல்ல நிற்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறோமா ஜனங்களுடைய பெயர்களை எழுதி வைத்து விட்டு ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரே இந்த ஜனங்களை ரட்சி ஆண்டவரே ஜெபிக்கிறோமா ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்கிற அந்த பழக்கம் நமக்குள்ளே காணப்பட வேண்டும் இந்த சபைக்குள்ள வருகிற எந்த யாராயிருந்தாலும் சரி ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில ஐந்து மணிக்கு நான் இங்கே கடந்து வந்து ஒவ்வொரு பெயரையும் உச்சரித்து உச்சரித்து அவர்களுக்கு ஆய் ஜெபிக்க நான் கடமைப்பட்டு இருக்கிறேன் அப்படி ஜெபிக்கிறேன் இந்த நான்கு மாதங்களும் ஒரு நாளாயில் விடாதபடிக்கு ஒவ்வொரு நாளும் காலையில வந்து உட்கார்ந்து ஜெபிக்கிறேன் கத்திரே சாட்சியாயிருக்கிறார் ஏன் சொல்லுகிறேன் எப்படி ஆயிலும் ஜனங்கள் என்ன செய்யப்பட வேண்டும் இந்த பட்டணத்துல ரட்சிக்கப்பட வேண்டுமே தேவன் செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார் மூன்றாவது காரியம் ஒன்று சாமுவேல் மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாவசனத்திலிருந்து வாசிப்போமா ஒன்று சாமுவேல் மூன்றாம் அதிகாரம் கத்தர் மறுபடியும் கத்தர் மறுபடியும் மூன்றாம் இசை மூன்றாம் இசை என்று கூப்பிட்டார் சாமுவேல் என்று கூப்பிட்டார் அவன் எழுந்திருந்து அவன் எழுந்திருந்து இடத்திற்கு போய் ஏழு இடத்திற்கு போய் இருக்கிறேன் என்னை கூப்பிட்டே என்றான் சாமுவேல் போய் தன்னுடைய ஸ்தானத்திலே படுத்துக் கொண்டான் அப்பொழுது கர்த்தர் வந்து நின்று முன் போல சாமுவேலே சாமுவேலே என்று கூப்பிட்டார் அதற்கு சாமுவேல் சொல்லும் அடியேன் கேட்கிறேன் என்றான் பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் சிறிய பிள்ளை ஆண்டான் ஆகிய சாமுவேலை கத்தர் சந்திக்கும்படிக்கு வந்தார் நன்றாய் கவனியுங்கள் அவர் சந்தித்த காலம் எப்படிப்பட்டது என்பதை நாம் நன்றாய் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பிள்ளை இல்லாதிருந்த அண்ணால் கத்தருடைய சமூகத்தில் வந்து ஜெபித்தால் கத்தர் அவளுக்கு பிள்ளையை கொடுத்தா அந்த பிள்ளை கொண்டு வந்து அவள் கத்தருடைய சமூகத்தில் விட்டு விட்டு போய்விட்டார் அவன் தேவாலயத்தில் என்ன செய்யப்பட்டான் வளர்க்கப்பட்டான் ஏனிக்கு பணிவுடை செய்கிறவனாய் காணப்பட்டான் ஏனியினுடைய வேலைகளை அவன் தான் கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் காரணம் அவனுக்கு உதவி செய்ய பிள்ளைகள் இருந்தும் பிள்ளைகள் உதவி செய்யாதபடிக்கு ஜனங்கள் கொண்டு வருகிற காணிக்கைகளே அவர்கள் அவமதிக்கிறவர்களாய் தேவாலயத்தின் வாசற்படியில் அவர்கள் பாவம் செய்கிறவர்களாய் காணப்பட்டார் ஆனால் கத்தர் சாமுவேலை தேடி கடந்து வந்து சாமுவேலோடு பேச சித்தம் கொண்டார் மூன்று விசை கூப்பிட்டார் மூன்று விசையும் அவன் ஏழு இடத்திலே கடந்து போனார் ஏழு சொன்னான் நான் கூப்பிடவில்லைப்பா நீ போய் படுத்துக்கொள் இனியும் ஒரு விசை அவிதமான ஒரு சத்த வருமானால் கர்த்தாவை சொல்லும் அடியேன் கேட்கிறேன் என்று சொல்லு நாலாம் விசை கத்தர் வந்து நின்று அவனோடு கூட பேச ஆரம்பித்தார் கர்த்தாவே சொல்லும் அடியேன் கேட்கிறேன் என்று சொன்ன போது ஏழையின் குடும்பத்திற்கு கத்தர் செய்ய போகிற நியாய தீர்ப்பை குறித்து அவனுக்கு திட்டமும் தெளிவுமாய் பேசுகிறவராய் காணப்பட்டார் நன்றாய் கவனியுங்கள் இந்த காலை வழியில ஏலியின் குடும்பம் ஆசாரிய குடும்பமாய் காணப்பட்டது ஆனால் கத்திற்கு பிரியமானபடி அவர்கள் ஊழியம் செய்யவில்லை 
கத்திற்கு விரோதமான காரியங்களை அவர்கள் செய்கிறவர்களாய் காணப்பட்டார் பாவத்தை நடப்பித்து அவர்கள் செய்த எல்லா காரியங்களும் தேவனுடைய பார்வையில அருவறுப்பாய் காணப்பட்டது ஜனங்கள் காணிக்க கொடுக்கிறதற்கே பயப்படுவர்களாய் காணப்பட்டார் அவ்வளவு மோசமான கிரீடம் அவள் செய்தபடியினாலே கத்துடைய வேதம் சொல்லுகிறது கத்தர் ஏலியின் குடும்பத்திற்கு நியாய தீர்ப்பை செய்யும்படிக்கு சாமுவேலு தேடி வந்தார் சாமுவேலு சொல்லுகிறார் அவர் சிறு பிள்ளை என்றும் பார்கா பாராதபடிக்கு ஏலியின் குடும்பத்திற்கு சம்பவிக்கிற எல்லா காரியத்தையும் சொல்லுகிறவராய் காணப்பட்டார் இந்த காலை வழியில் அருமையான கத்தருடைய ஜனமே கத்தர் சந்திப்பது எதற்கு என்று தெரியுமா நம்முடைய ஜீவிதத்துல அவர் உணர்த்துவதற்காக நம்மை சந்திக்கிறவராய் காணப்படுகிறார் சிலர் சில இடத்துல போய் சொல்லுவதற்கு சிலரை திருத்துவதற்கு அதற்குரிய காரியத்தை நம்மோடு தெரிவிக்கிறார் நம் செய்ய வேண்டிய காரியத்தை செய்ய வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது சாமுவேல் ஒன்றையும் மறைக்காதபடிக்கு எல்லாவற்றையும் என்ன செய்தான் ஏழு இனத்திலே சொல்லும்படிக்கு அவன் சொல்லுகிறார் அவன் சொல்லதை நம் அவசரத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் அதற்கு ஏழியின் பதில் என்ன அவர் கத்தர் அவர் கத்தர் அவர் தமது பார்வைக்கு நலமானதை செய்வாராக என்று சொல்லுகிறார் பார்த்தீர்களா அவர் யாராம் அவர் கத்தர் அவர் தமது பார்வைக்கு நலமானதை செய்கிறவர் அவர் தீங்கு செய்கிறவர் இல்லையா ஏ கத்தர் நியாய தீர்ப்பை கொண்டு வந்தார் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியம் இப்படி இருக்கிறது பார்ப்போமா பதிமூன்றாவது வசனத்தை வாசிப்போம் அவன் குமாரர் தங்கள் மேல் சாபத்தை வரப்பண்ணினதை அவன் அறிந்திருந்தும் அவருடைய அடக்காமல் போன பாவத்தின் நிமித்தம் பிள்ளைகளை அடக்காமல் போன பாவத்தின் நிமித்தம் நன்றாய் கவனியுங்கள் இது நிமித்தம் தான் அவர்கள் மேல் என்ன வந்தது நியாய தீர்ப்பு வந்தது வசனம் சொல்லுகிறது பாருங்கள் எவ்வளவு அழகாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இருபத்தி ஓராவது வசனத்தை வா பத்தொன்பதாம் வசனத்தை வாசியுங்கள் சாமுவேல் வளர்ந்தான் கத்தர் அவனுடனே கூட இருந்தார் அவர் தம்முடைய எல்லா வார்த்தைகளையும் ஒன்றையாயிரம் என்ன செய்யவில்லை தரையிலே விழுந்து விடவே இல்லை எல்லாவற்றை நிறைவேற்ற ஏரியின் குடும்பம் முற்றிலும் நிர்மூலமாக்கப்பட்டது இந்த காலை வழியில் அருமையான தேவச்சனமே நியாய தீர்ப்பை அறிவிக்கும்படிக்கு கத்தர் சந்திக்கிற காலமாய் காணப்படுகிறது அடுத்த ஒரு காலம் வசனத்தை வாசிப்போ லூக்க எழுதின சுவிசேஷம் முதலாம் அதிகாரம் பதினோரா வசனத்தை வாசிப்போ லூக்கா ஒன்று பதினொன்று அப்பொழுது கத்தருடைய தூதன் ஒருவன் தூபபீடத்தின் வலது பக்கத்தில் நின்று அவனுக்கு தரிசனமானான் சகரியா அவனை கண்டு கலங்கி பயமடைந்தான் தூதன் அவனை நோக்கி சகரியாவே நீ பயப்படாதே உன் வேண்டுதல் கேட்கப்பட்டது போதுமா ஏ இங்கே அருமையானே ஆசாரியனாகிய சகரியாவை குறித்து வாசிக்கிறோம் சகரியா கத்திற்கு ஊழியம் செய்யும்படி சீட்டை பெற்று கொண்டு தேவாலயத்திற்குள்ளே பிரவேசித்து அவன் தூபபீடத்தில் தூபங்காட்டி கொண்டிருக்கிறார் அப்பொழுதுதான் நடந்த சம்பவம் வலது பார்சத்தில் கத்துடைய தூதன் ஒருவன் வந்து என்ன செய்தான் நின்றான் அவனை கண்டு பயந்து போனான் பயந்து போது கத்துடைய தூதன் சொல்கிறான் சகரியாவே நீ என்ன செய்யாதே பயப்படாதே உன் வேண்டுதல் என்ன செய்யப்பட்டது கேட்கப்பட்டது இந்த காலை வெளியில கத்த நம்மை சந்திக்க வந்திருக்கிறார் எதற்கு தெரியுமா உன்னுடைய வேண்டுதல் கேட்கப்பட்டது என்பதை 
உங்களுக்கு தெரிவிக்கும்படியாக அநேக நாட்களாக நீங்கள் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்திருக்கலாம் வருஷங்கள் ஜெபித்திருக்கலாம் மாதங்கள் ஜெபித்திருக்கலாம் நாட்கள் எத்தனையோ நாட்கள் போய்விட்டது ஒருவேளை நீங்கள் ஜெபிக்க அந்த காரியத்திற்காய் ஜெபிக்கிறதையே மறந்து போயிருக்கலாம் ஒரு சிலர் அப்படித்தான் ஜெபிப்பார்கள் நாட்கள் வாரங்கள் மாதங்கள் வருஷங்கள் சில வருஷங்கள் பிறகு கத்தர் இதை செய்ய மாட்டார் என்று அதற்கு ஒரு தீர்ப்பு எழுதி ஓரமாய் தள்ளி வைத்து விடுவார்கள் அதற்காய் ஜெபிக்க மாட்டார்கள் நன்றாய் கவனியுங்கள் ஆனால் ஜபம் எப்பொழுது ஏறெடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் சரி ஜபத்தை கத்தர் கேட்டு என்ன செய்கிறவர் ஏற்றவேளையிலே பதில் கொடுக்கிறவராய் காணப்படுகிறார் டி எல் மோடி தன் நண்பர்களுடைய ரட்சிப்புக்காய் ஜோ பண்ணினார் கத்தர் பதினான்கு வருஷங்கள் கழித்து நண்பர்களை என்ன செய்தார் ரட்சிக்க ஆரம்பித்தார் என்னை கேட்கிற அருமையான கத்தருடைய ஜனமே கத்தரால் செய்யக்கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை இவ்வளவு நாட்கள் தேவையா என்று ஒருவேளை கேட்கலாம் ஆனால் அவருக்கு அந்த சமயம் தேவையா இருக்கிறது தாமதம் என்பது அவர் செய்ய மாட்டேன் என்பது அல்ல தாமதம் என்பது அவருக்கு செய்யக்கூடாதபடிக்கு வல்லமை அற்றவர் என்பது அல்ல அவரால் செய்ய முடியும் ஆனால் ஏனோவர் தாமதப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் எந்த நோக்கத்தோடோ தாமதப்படுத்துகிறார் ஆனால் தாமதம் நிச்சயமாய் ஒரு வெற்றியை கொண்டு வருகிறதாய் காணப்படும் கத்திர வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் இப்பொழுது கத்தருடைய தூதர் கடந்து வந்து சொல்கிறார் சகரியாவே உன் வேண்டுதல் என்ன செய்யப்பட்டது கேட்கப்பட்டது என்று விசுவாசிக்கிறவர்கள் சொல்லுவோமா நிச்சயமாகவே கத்தர் இதை அறிவிக்கும்படிக்கு இந்த காலவெளிலே உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கிறார் கடைசியா நான் ஒன்றை சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் ஒன்று சலோனிகேயர் நான்காம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு வசனங்களை வாசிப்போம் ஏனெனில் கத்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவய காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார் அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் உயிரோடு இருக்கு நாமும் கத்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக மேகங்கள் மேல் அவர்களோட கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு இவ்விதமாய் எப்பொழுதும் கத்தருடனே கூட இருப்ப நம்மை சந்திக்கிற ஒரு நாள் ஒன்று உண்டு எங்கே சந்திக்க போகிறோம் மத்திய ஆகாயத்தில் சந்திக்க போற ஐயா ஏனென்றால் ஏசு சபையை சேர்த்துக் கொள்ளும்படிக்கு சீக்கிரமாய் மத்தியாகாயத்தில் சேவ போறார் அவர் வரப்போற வெளிப்பட போகிறார் உலகத்தினுடைய சகல காரியங்களும் இன்னைக்கு அதை அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கு அநேக இடங்களில இந்த நெற்றியிலே பதிக்கிற அந்த சிப்பை கையில பதிக்கிற அந்த சிப்பை பதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஸ்வீடன் நாட்டிலே இன்னும் பல நாடுகளிலே ஐரோப்பிய நாடுகளில அவர்கள் எல்லாவற்றையும் பதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அறியாதபடிக்கு அவள் சொல்லுகிற ரீசன் என்னவென்றால் காரியம் என்னவென்று சொன்னால் காடு வைத்திருந்தால் தொலைந்து போகும் அதுக்கு எத்தனையோ பிரயாசப்பட வேண்டும் அதை பார்க்கல நல்ல காரியம் லேசா எடுத்துக் கொள்கிறார் கத்தட வேதத்தை அறியாதபடியினாலே அருமையான தேவச்சனமே நாம் இவ்வளவு எல்லாவற்றுக்கும் தப்பும்படிக்கு நான் ஒன்றை செய்ய கடமைப்பட்டவர்களாயிருக்கிறோம் நம்ம நாட்டில் எப்ப பார்த்தாலும் ரேஷன் கார்டு ரேஷன் கார்டு தான் சொல்லிருந்தாங்க இப்ப வேற கார்டு வந்துருச்சு என்ன கார்டு ஆதார் கார்டு இப்ப ஆதார் இருந்தா தான் எல்லாமே ஆதார் நீ அடுத்தது சொல்லுவார் மோடி எல்லாரும் சிப்ப போட்டு பொருத்திக்க சொல்ல நிச்சயமாய் அவனால முடியும் இந்த மனுஷனால காரணம் என்ன நிச்சயம் அவ்வளவு போல்டு யாருக்கு வந்தாலும் பய பயப்படுகிறது இல்லை ஆனால் ஒன்று தேவ ஜனங்கள் இதற்காய் அதிகமாய் கருத்தாய் என்ன செய்ய வேண்டும் ஜெபிக்க கடமைப்பட்டவர்களாய் காணப்படுகிறோம் சீன தேசத்துல ஒவ்வொரு நாளும் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் ஒரு சுடக்கு போடுகிற நேரத்தில் நூறு பேர் 
அங்கே ரட்சிக்கப்படுகிறார்களாம் அவ்வளவு வல்லமையான ஒரு எழுப்புதல் அங்கே சீன தேசத்தில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது கடந்த வாரத்தில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அன்று நாங்கள் ஒரு ஆலயத்தை பிரதர்சி செய்யும் படிக்கு கேரளாவுக்கு கடந்து போயிருந்தோம் அங்கே சீன தேசத்தில் ஊழியர் செய்கிற இந்தோனேஷியாவை சேர்ந்த ஒரு ஊழியர் வந்திருந்தார் அவர் சொல்லும்போது சொன்னார் சீனாவிலே எழுப்புதல் பயங்கரமாய் பரவி கொண்டிருக்கிறது ஒருவேளை கிறிஸ்தவர்களுக்கு அங்கே வெளியரங்கமாய் ஊழியர் செய்யக்கூடாது என்கிற காரியம் இருந்தாலும் ஜனங்கள் ஆயிராயிரமாய் ரட்சிக்கப்படுகிறார் என்று சொன்னார் ஒவ்வொரு ஆலயங்களும் பெரிது பெரிதாய் அங்கே ஜனக்கூட்டத்தினால நிரம்பி இருக்கிறது என்று சொன்னார் பாகிஸ்தான்ல பாருங்க இன்னைக்கு கத்தருடைய சுவிசேஷம் பகிரங்கமாய் வெளியரங்கமாய் அங்கே செய்யப்பட்டு வருகிறது ஏராளமான முஸ்லீம்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு வருகிறார் இதெல்லாம் எதற்கு அறிகுறி நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார் என்பதுக்கு அறிகுறியா இருக்கு இனியும் நாம் அஜாக்கிரதையாயிராதபடிக்கு இனி நாம் அசதையாயிராதபடிக்கு கத்துடைய மக்களே இருதயத்த கத்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்து ரட்சிக்கப்படுங்கள் முழுகி ஞானசாரம் பெறுங்கள் பரிசுத்தாவில் அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் கத்துடைய வரிகளை செய்யுங்கள் ஆயத்தப்படுங்கள் அவர் சீக்கிரமாய் இறங்கி வருகிறவர் எப்படி ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதுடைய சத்தத்தோடும் தேவே காலத்தோடும் வானத்திருந்த செய்வார் இறங்கி வருவார் அவரை சந்திக்க நீ ஆயத்தமா அவர் சபையை சந்திக்கும்படிக்கு வருகிறார் சபையே நீ அவரை சந்திக்க ஆயத்தமா எழுந்து நிற்போமா கத்தரை நோக்கி பார்ப்போம் உன்னை சந்திக்கும் காலத்தை இந்த காலை வழியிலே கத்தர் எதற்காய் நம்மை சந்திக்கிறார் அந்த காலங்களிலே என்று உங்களோடு நான் பேசினேன் வாக்கு தத்தத்தை அறிவிக்கும்படிக்கும் வாக்கு தத்தத்தை நிறைவேற்றத்தான் வல்லவர் என்பதை ஆபரகாம் அறிந்து கொள்ளும் பிடிக்கும் தேவனை குறிப்பிட்ட காலத்திலே அவனை சந்தித்தார் தேவன் மோசே குறிப்பிட்ட காலத்தில் இஸ்ரவே ஜனங்கள் நானூறு வருஷம் உபத்திரவப்படுவார்கள் அதற்கு பின்னோர்கள் விடுவிக்கப்பட்டு பாலும் தேடு ஓடுகிற கானான் தேசத்திற்கு அழைத்து கொண்டு போகப்படுவாள் என்று கத்தர் ஏற்கனவே முன்னரைத்தபடி அவளை அழைத்து கொண்டு போவதற்கு விடுவிப்பதற்கு ஏற்ற வருஷத்துல தேவன் மோசையை சந்திக்கிறவராய் காணப்பட்டார் ஒரு விடுதலையின் நாயகனாய் அவளை அழைத்து கொண்டு போய் தாம் தெரிந்து கொண்ட தேசத்தில் அவளை சேர்ப்பதற்காய் கத்தர் அவனை தெரிந்து கொண்டார் மூன்றாவது காரியத்தை நாம் பார்த்தோம் ஏலியின் குடும்பத்திற்கு நியாய தீர்ப்பை கொடுப்பதற்காக நியாய தீர்ப்பை தெரிவிக்கும்படிக்கு கத்த சாமுவேலை குறிப்பிட்ட காலத்தில் சந்திக்கிறவராய் காணப்பட்டார் நான்காவது காரியம் சகரியாவுடைய ஜபம் கேட்கப்பட்டது என்று அறிவிக்கும்படிக்கு குறித்த காலத்தில் தேவன் அவனை சந்திக்கிறவராய் காணப்பட்டார் இன்றைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டு கிறிஸ்துவிட வரிக்கு ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிற தேவனுடைய சபையை சந்திப்பதற்காக ராஜாதி ராஜனும் கத்தாதி கத்தனும் தேவாதி தேவனும் நம்முடைய ஆத்தும மனவாழ்வாயிருக்கிறாய் மத்தியாக ஆயத்தில் நம்மை சந்திக்கும்படிக்கு வரப்போகிறார் சபையே சந்திக்கும்படிக்கு ஆயத்தப்படு சபையே சந்திக்கும்படிக்கு ஆயத்தப்படு சபையே கிறிஸ்துவை சந்திக்கும்படிக்கு ஆயத்தமாய் காணப்படு அவர் உன்னை சந்திக்க வருகிறார் அவர் உன்னை சந்திக்கும் காலம் அது ஆகையால் விழிப்போடு இருந்து கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு ஆயத்தப்படுவோம் கத்தந்த வார்த்தையை ஆசிர்வதிப்பாராக நம்மை தாழ்த்தி கத்தோட கரத்துல ஒப்பு கொடுப்போமா என்னை நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே நல்ல வேலைக்காய் ஸ்தோத்திரம் இந்த காலை வெளியில் எங்களோடு பேசின ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம் ஆண்டவரே நீர் காலா காலங்களிலே எங்களை சந்திக்கிற தேவனா இருக்கிறீர் எங்களை சந்திப்பதற்காகவே ஒரு காலத்தை நீ நியமித்து வைத்திருக்கிறீர் அதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஆபிரகாமுக்கு ஒரு காலத்தை நியமித்து வைத்தவர் மோசைக்கு ஒரு காலத்தை நியமித்து வைத்தவர் சாமுவேலை சந்திக்கும்படிக்கு ஒரு காலத்தை நியமித்து வைத்தவர் சகரியாவை சந்திக்கும்படிக்கு ஒரு காலத்தை நியமித்து வைத்தவர் எங்களை சந்திக்கும்படியாய் சபையாக மனவாட்டியை சந்திக்கும்படிக்கு ஒரு காலத்தை நீ நியமித்து வைத்திருக்கிறபடி ஆளை ஸ்தோத்துறையா இந்த காலத்தில் நாங்களுமே சந்திக்கும்படிக்கு 
வசனத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம் நாமத்தில் பிதாவே